great joy to be with you. Greetings in the name of Jesus Christ. Saya sangat senang sekali dapat berada di sini. Salam dalam kasih Kristus. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa kami datang dalam nama Yesus. Thank you for this wonderful gathering in your name. Terima kasih untuk pertemuan ini. We commit this time to you. Kami memberikan semua waktu kami ini untuk engkau, Tuhan. And ask that this would be a great blessing to you and to all of us together. Dan doa kami, Tuhan, ini akan menjadi berkat bagi kami semua dan juga bagi kau. In the name of Christ, we pray. Dalam nama Yesus. We are here to talk about the critical issue of educational engagement and pastoral training on campus-based delivery. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang permasalahan yang dapat dihadapi dalam memberikan pendidikan berdasarkan kampus. We have three specific questions that we're going to discuss in a few minutes. Dan ada tiga pertanyaan khusus yang akan kita diskusikan di dalam beberapa minit ke depan ini. I'm going to introduce our presenters who will give you some thoughts after which you can have discussion. Dan nanti kita akan berdiskusi dan inilah para presenter yang akan memberikan kasus-kasus mereka. And then at the end we will wrap things up with our presenters. Dan nanti juga terakhir mereka akan memberikan kesimpulan. So I'd like to introduce our first presenter. Presenter yang pertama, Dr. Rick Griffith is the Deanian Director of Singapore Bible College. Yaitu Dr. Rick Griffith yang adalah Direktur untuk Universitas di Alkitab di Singapura, Singapura Bible College. He's taught there since 1991. Dia sudah mengajar di sana sejak tahun 1991, 1991. He is one of 32 faculty members who train 460 students. Dan dia adalah salah satu dari pada 26 dosen yang telah melatih ratusan orang. From 25 countries and 21 denominations. Dari dari 25 negara dari 21 denominasi yang berbeda-beda. He specializes in teaching Bible, Old Testament, and New Testament. Dan keahliannya dia adalah mengajarkan Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. And preaching, and juga berkhotbah. In 2006, he helped plant Crossroads International Church. Dan tahun 2006, dia memulai untuk menanam sebuah gereja yang bernama Crossroad, reaching foreigners in Singapore. Yang menjangkau orang-orang asing yang berada di Singapura. In 2009, Dr. Griffith developed BibleStudyDownloads.org. Dan tahun 2009, Dr. Griffith membentuk sebuah situs yang bernama BibleStudies.org. Where several of his courses are available in Word, PDF, and PowerPoint. Di mana bahan pengajarannya siap untuk bisa didownload, apakah di PDF ataupun di format Word. In 43 languages. Di dalam 43 bahasa yang berbeda. It's it's just fantastic. So I encourage you to talk to him after. Jadi saya dorong nanti kita dapat berbincang-bincang lebih lanjut setelah sesi ini supaya kita dapat lebih banyak informasi. So please welcome Dr. Rick. Dan kita sambut Dr. Rick. I just asked him if he wanted me to stand up. Do you want me to stand up? Yes. And maybe those in the back can see a little better. Okay. Yeah, great to be with you guys here today. Saya sangat senang sekali bersama-sama dengan kita semua di sini. Ron, thank you for your introduction. I really, he he hit the middle ground really well. The introduction. Dan saya bersyukur atas introduction tadi. Itu sangat-sangat benar apa yang tadi disampaikan. Because we're not we're not here actually to argue whether things are better campus based or church based or formal or informal it's really all of the above karena kita di sini bukan untuk berargumentasi mana yang lebih baik formal non formal berdasarkan gereja atau berdasarkan kampus things are not fair in life and we have three questions and i've been given two of them so that's why i say things are not fair dan memang di hidup ini tidak semua harus bisa adil ya ada tiga pertanyaan saya dikasih dua so I'll read the question and then give you a little bit of a response first. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini. I like the way the question is worded as well. Congrats to you guys on that too. Dan saya senang sekali bagaimana ini di 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 berjadi di tampilkan. 
The question says, what are the trade-offs between independent study versus cohort learning? Jadi yang pertama kita dapat melihat pertanyaan ini artinya apa kekurangan dan kelebihan antara uh, studi independen atau studi mandiri dengan studi berkelompok. And even the way the the question is asked, you're uh, you're re acknowledging that there are pros and cons both to individual learning as well as group learning. Dan dan bagaimana yang pertanyaan ini pertanyakan kita dapat melihat bahwa memang ada keunggulan dan ada juga kekurangan untuk masing-masing jenis pelajaran ini. Pembelajaran ini. I wonder if you could quantify the amount of things that you know in your brain as to where you learned it. Dan mungkin mungkin nggak kita mengkuantifikasi atau menemukan kembali uh, di mana kita belajar sesuatu hal. Did you learn from someone else or did you figure it out yourself? Apakah kita bisa menentukan kita belajar itu sendiri atau kita belajar dari orang lain? My theory is the things that stick with us the most are the things we had to wrestle with to figure out ourselves. Dan teori saya adalah hal-hal yang harus kita pecahkan sendiri dan kita pikirkan sendiri itulah uh, yang akan lebih kita ingat. I think that speaks for the value of independent study. Dan itulah menjadi nilai kalau kita belajar secara individu, secara mandiri. In fact, when you go go to and get a degree, most of what you're learning in that degree, you're learning from individual study as well. Dan independent study. Ya, misalnya kalau kita dapat sebuah gelar yang kita telah pelajari dalam gelar tersebut adalah hal-hal yang kita pelajari sendiri dari diri kita dengan dengan subjek itu. So I see a lot of value to uh, to the person who wants to know something and goes and figures it out and God Jadi, teaches them. Ada banyak keunggulan di mana seseorang memang sudah mau memiliki keinginan untuk belajar sesuatu kemudian dia mencari pelajaran itu dan Tuhan mengajarkan itu kepada dia and think how privileged we are living in the 21st century compared to those who lived before us dan kita sangat beruntung karena kita hidup di uh, abad ke-21 ini daripada yang sebelum-sebelum kita think of 500 years ago if you really wanted to learn something about God how would you do it Coba kita pikirkan 500 tahun yang lalu kalau kita mau belajar tentang Tuhan bagaimana caranya? The only manuscripts available were the handwritten manuscripts, so those were very expensive and very few people were able to access them. Yang ada adalah tulisan Alkitab dalam tulisan tangan dan hanya orang-orang tertentu saja yang punya akses kepada tulisan tersebut. But thank God for Johannes Gutenberg and the invention of the printing press. Dan kita bersyukur atas Gutenberg yang menciptakan mesin cetak. So he has enabled us to be able to be self-learners because we can read and we can figure things out without other people telling us. Yang memungkinkan kita untuk dapat belajar secara mandiri tanpa orang lain harus memberitahu kita apa yang harus kita pelajari. And uh, you know, we are all facilitating that by writing and getting our materials out there so that other people can learn them on their own. Dan itulah yang kami lakukan di mana kami pun atau kita pun dapat menulis materi kita sendiri dan kita dapat sebarkan kepada orang lain. That's what I'm. That's what I'm trying to do on my uh, my website. Dan itulah yang ingin saya lakukan uh, di dalam website saya. If you want a little brochure, you can get one later on. Up there, I have a whole stack of them. Nanti di depan ada brosur tentang website itu yang dapat kita lihat. But BibleStudyDownloads.org is basically uh, a place where you can go and you can teach yourself many things by downloading uh, materials. Jadi situs ini BibleStudiesDownloads.org adalah situs di mana kita dapat mendownload semua materi, kemudian kita dapat belajar secara mandiri semua hal yang anda ingin pelajari. When you learn on your own, you can also learn at your own pace as well. Dan kalau kita belajar mandiri, kita pun belajar dengan kecepatan kita sendiri. Itu salah satu keunggulan yang lain. I'm a very frustrating person to go through museum with. Saya Orang yang menyebalkan kalau anda ingin ditemani pergi melihat museum. My family hates to go to museums with me. Keluarga saya nggak pernah ngajak saya kalau ke museum. Because I'm the slowest person. Karena saya adalah orang yang paling lambat. I want to read everything. I want to learn as much as I can. And my family is way ahead of me having dinner or something. You know? <laughs> Jadi setiap keterangan yang ada di museum tuh saya baca dengan teliti mau saya pelajari. Keluarga saya sudah makan, saya masih uh, belajar hal-hal you know, so That's advantage of individual learning because you're you're able to go at your own pace, whether slow or fast. Jadi itu adalah satu keunggulan kalau kita belajar secara mandiri. Uh, ritmenya, kecepatannya berdasarkan kemampuan kita sendiri. 
There are also advantages, though, to group learning. Those are some advantages to uh, to uh, individual learning. Ada keunggulan juga kalau kita belajar secara berkelompok. And I would say that the two advantages that I'm just going to reflect on for individual learning are self-paced and then better retention because you've learned it yourself. Jadi kalau kita mau simpulkan tadi salah satu keunggulan untuk belajar mandiri adalah kecepatan kita sendiri dan kita akan lebih banyak ingat dari apa yang kita pelajari. Here are two advantages of group learning. Dan inilah dua keunggulan dari belajar secara kelompok. One, it's relational. Yang pertama adalah hubungan. Uh, Jesus trained his disciples in the context of relationships. Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam konteks hubungan satu dengan yang lain. So I'm very much uh, a fan of whether it's church-based or campus-based learning because you're learning in the context of relationships. Jadi saya sangat uh, mendukung kalau ada pembelajaran yang sifatnya di kampus maupun di gereja karena kita akan belajar dengan satu dari yang lain. The same applies to your experience here at this Congress. Sama apa yang kita lakukan di Kongres ini. I believe that what will make it most valuable for you and for me are the relationships that we build here at the Congress, not really anything that's said in, in the seminars. Saya yakin bahwa uh, nilai yang paling berharga kita datang ke Kongres ini adalah hubungan yang kita jalin satu dengan yang lain, bukan apa yang dikatakan. So now that I said that, you can all leave and go relate out there over coffee, you know. Jadi sekarang kita langsung istirahat ambil kopi aja supaya bisa berhubungan satu dengan yang lain ya. But so that's relationship. And the other thing I like about cohort learning or group learning is that we are able to see different perspectives on an issue when you're interacting with others. Dan salah satu keunggulan lain adalah kalau ketika kita belajar bersama-sama dalam kelompok, kita dapat memiliki pandangan-pandangan yang begitu kaya. A lot of times I thought my, my view was the right view until I talked to somebody else and I realized, wow, they, they have a lot of points I hadn't really thought about. Ya, seringkali saya sendiri merasa eh, pandangan saya sudah yang paling benar. Tapi ketika saya berbicara dengan orang lain, oh ternyata pandangan mereka juga ada, ada benarnya. So, there's advantage of a group learning as well. Jadi ada keunggulan untuk belajar secara berkelompok. Okay, our second question. Pertanyaan yang kedua. Here's the question. What are the trade-offs between church-based training versus training at a remote campus? Nah, pertanyaannya adalah apa keunggulan dan juga kelemahan antara belajar berdasarkan gereja atau pelatihan berdasarkan gereja atau pelatihan di dalam sebuah kampus yang jauh harus pergi dari gereja keluar dari gereja. Uh, advantages to the church-based training dan untuk uh, pendidikan yang berdasarkan gereja. Once again, you're you're learning in relationship to the people that you already know. You have all those all those established relationships. I think that's a good advantage. Ya, yeah, sekali lagi, hubungan itu menjadi sangat penting karena kita belajar dengan teman-teman yang sudah kita kenal dan memiliki sudah mengenal satu dengan yang lain dan punya hubungan yang akan berlanjut. For most of us here, we'll meet new people, but we won't have a long-term relationship uh, together. Those relationships will be at our church. So, misalnya ketika kita bertemu dengan orang baru di tempat konferensi ini mungkin gak akan gak akan lama tapi ketika kita bisa uh, berhubungan di gereja itu akan lama waktu jangka waktu hubungan itu and uh, as I speak at, from Singapore Bible College perspective things are very expensive in Singapore and so we have a we have a problem with bringing families to Singapore now that we didn't used to have misalnya pengalaman saya di Sekolah Alkitab Singapura, uh, ongkos, ongkos hidup di Singapura sangat mahal. Jadi sekarang kami kesulitan membawa keluarga datang dan tinggal di Singapura untuk belajar. We used to encourage entire families, let's say, to come from uh, other countries in Asia to Singapore, but now it's very expensive to do that. Dulu kami mendorong supaya orang yang mau belajar membawa seluruh keluarganya, tapi sekarang dia menjadi sangat mahal. In fact, uh, one of our donors gave a million dollars last year, and she said, "This is only for students who leave their families back in their country." Dan ada seorang donor yang memberikan kepada kami satu juta dolar, dan dia memberikan itu khusus untuk mahasiswa yang keluarganya ada di luar negeri. Does that sound kind of cruel to you? <laughs> yeah, itu keren juga ya. But she was dealing with the reality that uh, a student who comes to SBC 
and has two children, it costs more to bring, to have those students, the children go through elementary school than it does to train the father or the mother at a master's level. Ya, yeah, karena memang misalnya ada sebuah keluarga yang punya dua anak kecil, untuk biaya sekolah kedua anak itu lebih mahal daripada si bapak sekolah di SBC ini. So the donor wants to have as many people trained as possible with her money. Jadi donor ini memberikan uangnya itu supaya bisa lebih banyak orang untuk bisa berlatih dilatih di situ. But to me the sad part is that we are dividing husbands and wives and parents from their children. Tapi uh, sedihnya kami memisahkan keluarga. So that's definitely an advantage of church-based training over campus-based training. Jadi itulah satu keunggulan di mana kita dapat belajar berdasarkan gereja daripada berdasarkan kampus. Uh, in terms of some of the advantages to go remote training like campus training, I'll give you two as well. Dan juga untuk uh, kampus yang jauh ada ada keunggulan. One is that uh, when you get away from your church and you're interacting with people of different perspectives, uh, it opens your opens your eyes again. Seringkali, seringkali kalau kita uh, keluar dari gereja kita dan kita bertemu dengan orang-orang lain, uh, ada ada pandangan baru yang dapat kita tangkap dari satu dengan yang lain. The other advantage of campus-based is you have concentrated time to study a subject, MDiv, for example. Dan kalau kita belajar di dalam sebuah kampus, kita ada waktu yang di mana kita dapat berkonsentrasi penuh untuk belajar itu. So, how long would it take you to learn what you can learn three years on an MDiv full time? How long would it take if you did that part time? We're looking at probably 10 or 15 years or more. Jadi misalnya kalau kita perlu se sebuah gelar MDiv dan itu membutuhkan waktu tiga tahun di dalam sebuah kampus. Bayangkan kalau kita hanya part time saja, kira-kira butuh berapa tahun? Mungkin sepuluh tahun baru selesai. I personally feel very privileged that I was able to go to seminary away from my home. Saya sangat beruntung karena uh, saya bisa pergi ke seminari jauh daripada uh, daripada rumah saya. Daripada so I, saya. I grew up in California, but I went way over to another country called Texas. Uh, amen, amen. <laughs> uh, dulu saya tinggal di negara bagian California, namun saya harus sekolah di Texas. I had three and a half years for my master of theology, and then I had three and a half years for my PhD there at Dallas Seminary. Jadi saya belajar tiga setengah tahun untuk gelar uh, S2, kemudian uh, tiga setengah tahun lagi untuk gelar S3. Di... And I, I fondly refer to those years as my seven-year tribulation. <laughs> <laughs> Jadi itu pas itu tujuh tahun ya masa masa kesulitan yang saya hadapi itu ya ter ter masa tribulasi itu ya tujuh tahun. But those seven years for masters and doctorate. I, I don't even really want to think how long that would take doing that part time, probably 15, 20 years. Dan saya membayangkan tujuh tahun yang saya gunakan untuk belajar S2 dan S3, kalau saya melakukan itu part time, saya nggak kebayang bisa berapa tahun. So they give you your degree and then you die the next day. Yeah, you know? yeah. <laughs> nanti anda, anda, anda dapat gelarnya, tapi besoknya langsung meninggal ya, saking tuanya gitu ya. And uh, for me, I'm, I'm blessed because I've been teaching campus space for 25 years at Singapore Bible College. So I have that side, but I also travel around Asia. I've taken 60 teaching trips where I do uh, non-formal in, in about a dozen countries. So for me, it's a, it's a privilege to actually be able to do both of them. Dan secara pribadi bagi saya itu uh, sangat, saya sangat diberkati karena selain saya bisa setelah saya selesai dari kuliah S2, S3 itu, sekarang saya mengajar di sebuah kampus di Singapore Bible College Namun saya juga ada pergi uh, sekitar 60 tempat di mana du di 12 negara di seluruh Asia di mana saya bisa mengajar secara non formal. Jadi saya sangat bersyukur untuk hal itu. So I might sound schizophrenic, but really what I'm trying to say is I, I see advantages to both and I'm thinking I thank God that we have both of these alternatives, church based and campus based. Dan yang ingin saya sampaikan adalah memang ya dua-duanya ada keunggulan, tapi itulah yang ingin saya kemukakan bahwa kita dapat melihat dua jenis uh, baik di gereja maupun di kampus itu punya keunggulan-keunggulan masing-masing. And also by bringing the training to the people where they're at, in our case, they don't have to learn English or Chinese, which are the two languages we teach at SBC. Those are very difficult languages, and I don't think a pastor should have to learn Chinese or English to be a pastor. <laughs> dan dan menurut apa yang kami lihat? Lihat kami datang ke negara-negara itu, 
seorang pendeta tidak perlu belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, ya itu yang digunakan dalam kampus kami. Tapi mereka bisa belajar dalam bahasanya sendiri karena seorang pendeta tidak perlu bisa Inggris atau bisa Mandarin untuk menjadi seorang pendeta. Thank you, Dr. Griffith. Very helpful. I'd like you to uh, please. I'd like to introduce uh, Reverend Dr. Don Davis. He's founder and director of the Urban Ministry Institute, which provides theological and leadership training to over 2,700 students at hundreds of locations in 16 countries. Don and his wife Beth have been missionaries among America's urban poor since 1975. Um, yang berikutnya, saya ingin memperkenalkan uh, pendeta Dr. Don Davis. Dia adalah uh, direktur dari Institut Pelayanan Urban yang uh, mengajarkan teologi dan kepemimpinan dan uh, untuk lebih dari 2.500 uh, mahasiswa di beberapa negara, ada 16 negara. Dr. Davis also serves as World Impact Senior Vice President of Church and Leadership Development. Dan juga ia uh, adalah sebuah uh, seorang wakil dari wakil ketua dari uh, World Impact. Yeah. Overseeing the training of missionaries, church planters, and indigenous pastors. Yang melatih misionaris, uh, penanam jemaat, dan juga uh, pendeta-pendeta. In evangelism, church growth, and pioneer mission. Dan juga di dalam ke apa penginjilan dan pertumbuhan gereja. Please welcome Dr. Davis. Mari kita sambut. Uh, thank you so much for this opportunity to share with. Ya, saya, saya sangat bersyukur untuk bisa berbagi dengan kita semua. I am a churchman. Saya adalah sebuah uh, seorang gerejawan and a, a missionary dan juga seorang putusan Injil with educational credential yang punya credential uh, atau punya latar belakang pendidikan. It means that I look at education in a different standpoint from a formal academic training framework. Jadi yang berarti saya melihat pendidikan dari dari sudut pandang seorang akademisi. This conference exists because we are not training enough pastors fast enough. Dan konferensi ini diadakan karena kenyataan bahwa kita tidak bisa melatih pendeta-pendeta, gembala-gembala dengan cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan. And this problem is caused in large part by competing values and perspectives about leadership development Dan in my view. Menurut saya ini terjadi karena ada perbedaan pandangan. Mana yang lebih berharga, mana yang lebih bernilai dengan cara bagaimana kita melakukan melatih pemimpin-pemimpin gereja. I want to give you what I depict as simply a running list of some of the major challenges that we face in actually having proper admission standards in our fine uh, universities and seminaries and schools. Dan saya mau mendaftarkan beberapa tantangan yang dapat kita lihat sebagai tantangan untuk uh, merekrut orang untuk datang dan sekolah di kampus kita. We should keep in mind that if we were to fill to capacity every school on earth of higher learning in, in terms of leadership development, Christian leadership development, we would not begin to scratch the surface on the need that we have. Kita harus sadar, kalaupun setiap seminari yang ada di seluruh dunia dipenuhi kapasitas belajarnya, kita nggak akan membawa perubahan yang signifikan untuk kebutuhan pendeta ini. And that is the first challenge is that our schools have limited availability and enrollment. Jadi itulah tantangan yang pertama, bahwa sekolah-sekolah kita, seminar-seminar kita punya kapasitas yang sangat terbatas. I went to Wheaton College, Wheaton Graduate School and University of Iowa School of Religion. Dan saya pergi ke sebuah sekolah bernama Wheaton. 
It took me 15 years to get my PhD. Yeah, saya membutuhkan waktu 15 tahun untuk dapat doktoral saya. There were 18 slots available at the University of Iowa. Karena hanya ada 18 kursi yang dapat dipenuhi setiap tahunnya. I would argue regardless of the standards, there's not enough positions for the students to actually train. There, there are not enough opportunities available to train the students that we need. Dan dan seberapa pun hebatnya atau atau standar yang kita uh, tetapkan seberapa tingginya pun masih tetap kurang kesempatan bagi setiap orang untuk belajar. We literally need tens of thousands of new leaders. Kita butuh puluhan ribu pemimpin baru. And my alma mater took in 18 new candidates a year. Dan satu tahunnya bekas sekolah saya hanya menerima 18 pada puluhan ribu kebutuhan. There's not enough positions to to really satisfy the need that we have in our churches. Ya, memang kurang, kurang kesempatan di mana kebutuhan gereja dapat dipenuhi. Another obvious challenge is the money. Yang tantangan berikutnya adalah uang. It is unconscionable that people should go into debt as they are trained for ministry. Dan yes. memang itu sulit untuk kita bayangkan orang harus berhutang sampai punya hutang yang besar hanya untuk sekolah dan dilatih. If you leave seminary and you owe eight hundred dollars a month in debt, kalau anda lulus dari sebuah seminari tapi masih hutang delapan ratus atau sekitar sepuluh juta sebulan yang harus dibayar. I would argue that it's going to be hard for you to deploy to a congregation that on a good Sunday gets twenty-seven dollars a week. Dan susah sekali untuk kita ditempatkan di mana gaji kita mungkin satu minggunya hanya tiga 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 ratus ribu mana mungkin. For the first time in training of leaders, uh, we have presidents of seminaries and university talking about the amazing debt load of students once they finish. Jadi uh, pernah ada mengatakan dan meneliti tentang seberapa besarnya hutang ya, yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang telah lulus dari sebuah universitas. And that practically affects where each student once they get their degree will go after they get it. Dan hal tersebut akan menentukan orang itu mau kemana setelah dia lulus. Another obvious challenge is academic ability and background. Dan juga salah satu tantangan yang besar adalah uh, latar belakang pendidikan dan latar belakang kebudayaan setiap mahasiswa. I kid my students that you could raise some from, someone from the dead and not be granted admission in the week. Jadi saya guyon dengan uh, mahasiswa saya dan saya bilang kamu mungkin bisa membangkitkan orang mati menjadi hidup lagi tapi tetap gak diterima di Witten gitu ya. You need the proper amount of money to get into the school. Yeah. Yeah. So, Harus cukup banyak duit untuk bisa masuk ke sekolah saya ini. Your ability to be spiritually vital says nothing about your academic background. Yaitu bagaimana uh, kualifikasi rohani kita sangat tidak berpengaruh untuk Pemenuhan dari akademik. I'm sorry, I'm sorry, I'm probably going to. I'm so excited about this. I need to sort of calm down. Of academic ability is important in in today's modern higher ed environment. Memang sangat penting kebutuhan akademis kita dan kemampuan akademis kita di dalam pendidikan tinggi ini. But academic performance. There's no indication of spiritual vitality or 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 biblical vision. Tapi kita tidak dapat menghubungkan bagaimana kemampuan akademis seseorang akan menentukan nanti kerohaniannya dan pengertian dan pengalaman alkitabnya. It's a challenge to have programs where spiritual vitality and proven ministry experience are not the the heaviest indicators of your fitness to be a student. Dan itu memang sangat sebuah tantangan bagaimana indikasi kerohanian kita dan kemampuan kita melayani itu bukanlah yang terutama. Justru bukan yang terutama, itu tantangan bagi kita. If, if the purpose of this Congress is to multiply pastors 
in situations where they are most needed. Dan kalau tujuan kongres ini adalah kita untuk memultiplikasi pendeta-pendeta gembala-gembala, we're going to have to grapple seriously with the academic and the financial and the spiritual challenges of the universities and the seminaries that we currently have. Kita harus benar-benar memikirkan masalah keuangan, masalah akademik, dan masalah kerohanian yang sedang kita lakukan di seminari kita masing-masing. For instance, is it more important to admit a student in our limited spaces who is already committed to going to people who are underserved? Apakah lebih penting, mana yang lebih penting? Bahwa kita menerima mahasiswa yang memang sudah pelayanan tapi dia melayani di mana di tengah orang-orang miskin? Or those who, who are studying in university or seminary primarily for their own personal enrichment. Dibandingkan dengan orang yang mau masuk supaya dirinya menjadi lebih pintar, lebih pandai, lebih lebih bergelar. Should we give preference to those who want to live into the spirit of the Congress? Apakah kita mau lebih mengakomodir untuk orang-orang yang seperti tujuan Kongres kita ini dimultiplikasi? What if, in fact, we were to to think about admission standards in our schools? more in sync with the G Pro Congress's vision of multiplying pastors among people who are not served at all and have no pastors. Jadi bagaimana kalau kita uh, membuka pikiran kita untuk menerima orang-orang yang yang uh, belum pu punya latar belakang dan dengan tujuan supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin. How would that affect our admission policy if we wanted to train people who would be deployed to people who have absolutely no pastors and no Christian leaders at all in their environment. Dan apakah kita akan merubah standar atau bagaimana kita menjalankan pendidikan seminar kita kalau kita mau menerima sebanyak-banyak mungkin orang supaya bisa dikirim sebanyak-banyaknya untuk melatih tempat-tempat uh, yang belum ada orang-orang Kristen? These challenges are real challenges for us. Ini adalah sebuah tantangan yang benar-benar nyata bagi kita. If you made a list of them limited availability of slots for new students. Kalau kita daftarkan misalnya ruang yang terbatas bagi mahasiswa baru, the difficulty to afford the education that exists, kesulitan keuangan untuk membayar pendidikan itu, the academic background and performance, dan juga uh, latar belakang akademis setiap mahasiswa yang begitu berbeda, the spiritual vitality of the student, dan yang keempat adalah uh, kerohanian tingkat kerohanian dari setiap mahasiswa their involvement and connection to real church and pastoral leadership dan juga keterlibatan di dalam gereja yang yang nyata apakah mereka sudah terlibat atau belum and their willingness to be deployed in places when they where they they might not ever have an opportunity to serve to to serve underserved peoples dan juga penempatan yang mungkin kita lakukan kepada mereka This, this is a hard calculus to solve. Inilah sebuah problema yang sangat sulit bagi kita untuk kita pecahkan bersama-sama. And it's why I applaud G Pro's hosting of this particular session. Dan oleh karena itulah saya melamar untuk bisa mempresentasikan ini. And the discussions that you guys will have together on these issues soon dan diskusi yang akan kita lakukan untuk masalah-masalah tersebut. Thank you, John. So, let us close in prayer. Let's stand. Mari kita berdiri, kita akan berdoa. Lord, we thank you for this time that we've had together. Tuhan kami bersyukur atas waktu yang dapat kami gunakan bersama-sama. We pray to you, Holy Spirit. Kami berdoa, oh Roh Kudus. That you would give us fresh ideas. Bahwa engkau memberikan kepada kami ide-ide yang baru. New innovations. Inovasi baru. New passions for training pastors and elders and teachers in the church. Semangat baru untuk melatih para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja. That you would put a great burden on our hearts. Bahwa akan ada beban yang 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 besar dalam hati kami. 
that we wouldn't just look at the problems and throw up our hands. Bahwa kami tidak akan melihat setiap permasalahan dan tantangan dan menyerah. But that we would labor in prayer. But namun kami akan bertekun dalam doa. And dialogue. Dan perbincangan. And looking for you to provide those answers. Dan melihat bagaimana engkau yang akan menyediakan jawaban-jawaban itu. We thank you in advance for the answer to those prayers. Nah, kami berterima kasih sekarang Tuhan da akan jawaban-jawaban yang akan kau berikan kepada kami. For the sake of the great commission. Untuk Injil Kristus dan amanat agungmu. And our Lord Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Come Lord Jesus. Datanglah. Amen. Amin. You're dismissed. Ya, yeah. terima kasih. Yeah.